Përshëndetje shikues të nderuar të emisioni Diagnoz, emisioni cili vjen gjdo të shtu në ekranin e Ora News dhe sielim vëmendjen tuaj shëndetin. Sielim minuta interesante me mjek të ftuar në studio, bised nga mjek specialist, këshilat e duhura për të patur një shëndet të mjerë, sigurisht në rezervojmë edhe surpriza deri në fund të emisionit. Unë pa humë buko, dua të prezentoj mjekun që kam të ftuar sot, kam knaci, është endokrinologu, doktor Dashamir Gjergji. Falem dhe rëtju. So do të flasim për gjendrat tiroide. Po. Sa e rëndësishme është kjo gjendrë? Spari të falenderoj përftesën, të falenderoj që nuk u nga trove dhe me endokrinologjin, sepse është një qik lethem termi gjatë, por që përfshinë në i farmaset dege në mjekësis që studion gjëndrat, e tila është dhe gjëndrat tiroide, pra është një gjëndrë, një gjëndrë endokrine, dhe kur themi endokrine, nuk kuptojmë një gjëndrë që prodhon hormone dhe i hedha të në gjakë. Teorikisht, gjëndrat tiroide është e vogël në për masa, por bjen të jetë gjëndra më e madhe sistemi të endokrinë sepse për jesë vërtetës do mënë shumica i gjëndrave në organizmin ton, janë të vogla për punën e bënë shumë të madhe. Ndaj dhe rëndësia tiroides e shumë e madhe, ndaj dhe gjëndra tiroide duhet të themi që kontrolon, thuest e gjdo loj funksionit të organizmit, edhe gjdo loj që lizë organizmit teorikisht është ndërvaru në funksionin e saj me gjëndra tiroide. Ajo është ka formën e fluturës, e kemi thënë dhe disa herë, është vendosër zakonisht në pjesën e përpar fiks të molaj Adamit që quajt ndryshe, pak poshtë saj, dhe normalisht është përbërë nga dy lobe, dhe këtu mos nga tronë të lëshikuse, sepse nga ndodhë rëndonë freskida që nga pjesin gjëndra tiroide në umri shumës, por në vërtet është numri njërës, pra kemi vetëm një gjëndra tiroide. A sigurisht në morin e funksionave, pra ju thashe ka shumë funksione, pra nda e shumë rëndësishme, por funksioni bazë gjëndrës tiroide është kontroli i metabolizmit, kontroli lethem i energjis tonë ushqimore që i marim nga ushqimet. Pra, pa një gjëndrë të mirë tiroide, ne nuk kemi tretjet ushqimeve dhe nuk kemi përfitim të energjis, për pasoj dhe shpenzim të saj pas të me vonë. Pra, si të temë është një termoregulator, është një regulator i energjis e organizmit tonë. Pra ndaj ndo shta shpesh dë gjojmë nëjerë që thonë që e ka metabolizmi pak më të shtuar, apo pak më të nga daltë, në kuptonë thjesht gjëndra tiroide, në kuptimi është më aktive në punë, apo më pak aktive në punë. Shpesh herë, pacientët kur kryejnë analizat e tyre, shikojnë të tre të katër. Ju është pjegoni se që parë janë këto? Të them të drejtën në kuadrin, në ndoshta dhe të shumë informacionave që kemi sot fatë mirësishtë. Dhe hullumtojnë për të kuptuar se që parë janë, ndaj ju abërë këtë pyetje. Të jemi sinqerë, dhe gjithë gjëndrat i rojde meriton një emision vete, për ndoshta dhe kjo problematika meriton një emision vete, në kuptimin që shumica e smunde, të gjëndrat i rojde flasë, ose problematikat e saj, sigurisht që nuk mi afton një emision në këtë sens Atere, ajo që ka doja unë të shtoj, ajo që të treshet dhe të katro janë bërë vërtet, ka i shumë populore në kuptimin e komunikimin, në kuptimin e përmëndis të këtyre numrave, por në të vërtet ato së do të thënë asë gjithë tjetë nga pipamje shkëndësore, vetëm se janë dy hormonet kryesore që prodhonë gjëndra tiroide. Sepse gjëndra tiroide, ato efekte që tha më lartë, pra që jep në organizëm, jo vetëm e metabolismin, por edhe në sensin e rritjes, është të përëndësishme dhe në pjesën e letë them të maturimit në pubertet, është ekstremisht të rëndësishme dhe në funksionimin e muskujve, është ekstremisht të rëndësishme dhe në forcin kockore, është të rëndësishme për rafjet e zemrës e për gjithë shkatë organizmit. Po si jep këto efekte, a këto efekte jep në normalisht në përmjet hormonëve, këtyre të tresh dhe të katër, që sa po tham, të cilët duke i hedhu në gjak, shkojnë në për qeliza shenjë të tyre, sepse sistemi endokrinë është si wireless, nën kupton, a është komunikim patela, është komunikim në distancë, por me sinjale. Dhe i gjithë organizmi jonë, pra nuk do të funksionon të në qësë do kishim të sistemin e sinjalistikës, në sistemin e komunikimit e tjelë, e gjëndë atyri dhe pra ndaj është ka qërënësishme. Dhe i të treshe dhe të katëra e famshme, që të gjithë e thonë, por nuk i disë sa në kuptimin e adinë, në kuptimin shmërinë. Shpërse të akin kuptuarë i vështirë për të kuptuar, duke t'i thjesht në pamjet parë, po është të mërësishë i vështirë për të kuptuar. Ndoshta edhe për këtë pjesë, duhet bëjë një parantezë, njerëzit mos të nga tërojnë, sërse për në ndodhë rëndom të në praktikë në përdiqme, që shumica e njerëzve shkojnë vetë bëjnë disa hormone të tila të treshtë të katër, apo tentojnë të komentojnë vetë gjëra të tila, oke, 
Shqiptarës. Êshtë i lirë se cili të marrë një informacion një gjë, po ju garantoj që nuk është ka që thjesh për t'i interpretuar ato apo për të marrë me të. Ndaj do kështë e qenë më mirë thjesh në kuadrë informacionet të ngellet, në kuptimin pa u rënduar dhe pa marrë ndoshta dhe informacion të gabuar në mos orientimi drejt në marrin e këture terminologjive, sepse varat se ku futën në cilën website futën, qëfar marrin, më të tjepër na e ka dëntuar punën, sepse sa na ka bërë mirë. Dhe pa të tjemi sinqerë. Sigurisht. Pra unë do kësha lutë më një pak informacion. Shpesher nuk dihen në referenca se sa janë të sakta dhe keqë informohen. Ok. Pra ndaj dhe ne bëjmë emisionet të tila. Vajzdo më të ndoshta pak me humor, do të them për të kuptuar rëndësine gjëndrës t letë them, ekonomike shtetet e bashkurat e Amerikës, kuptojt që është motori botës, apo jo. Po vetë shtetet e bashkurat e Amerikës, ka New York unë si generos, si a i motori që përshpejton, apo që stimulon rritin ekonomike të Amerikës. Dinamika është më madhe? Jo më kotë tiroidën, New Yorkën e kanë konsideruar tiroidja e Amerikës. Pra, për të kuptuar se sa i rëndësishëm është, pra, në sensin, është ajo që ka kontrolon gjithë shkanë organizmin tonë, në kuptimin e energjisë. Ne do të kemi një material të përgatitur në lidhje me këtë tem për të cilën e po flasim dhe do rikë themi sërish në studio. Në Gjermani në shtator të viti 2007, antarët e federatës ndërkomtarët të tiroides vendosën të kryojnë një dit botërore të tiroides. Ata zgjodhën datën e 25 majt, ku të shmo egziston një dit komptare për ndërgjithsim në disa vende skandinave. Ata organizuan kongresin dhe kryuan logo, kështu që vendosën që dita botërore e tiroides të organizohet për her të par në vitin 2008. Disa faktet të regojnë se, faktore që u vënë në rezik të sëmundi e stiroide mund të kenë histori familjare, diabeti tipit një, mosha, stresi, sindroma e down. Grat janë më të ndjeshme ndaj problemeve tiroide se sa meshkujt, sidomos gjatë lindjes dhe menopauzës, të cilat janë periuda kur ka fluks hormonal. Pas moshës 35 vjeq, ju duhet që në mënyrë ideale të merë një kontrolin për mos funksionim të tiroides një herë në 5 vjeq. Nëse nuk trajtohet, probleme tiroide mund të qojnë në goditje, së mundje zemre, infertilitet, Alzheimer e të tjerë. Për të mbajtur gjendrën tiroide në gjendje më të mirë, hanë një ushime të pasur a me jodë dhe selen. Ju mund të abonë i këtë duke ngrën krip të jodizuar dhe prodhime deti, ushime si peshku, mishi, kërpudhat, fara luledjelit dhe soje. Mund të përmbushin kërkesat tuaja për selen. në studio pas materialit e përgatitur dhe ne do të vijojnë bisejdën tonë. Doktor, qëfar e shkakton keq funksionimin e gjendrës tiroide? është të falenderu për pytje, për normalisht pytje shumë generale. Pra është pytje që të them të drejten ka me qindra dhe me mira shkaktar që e ndikojnë gjendrën tiroide në atë funksionin e saj. Por ajo që ne i përmbledhem në praktikë në përdiqme është që pa marësisht le them shkakut kusha nga cmon të tiroide që mos të bëjë normalisht dhe tyrën dhe punën e saj, rëndësisht më është si gjëndra tiroide e prisha të funksionin e saj. Kuj librin le të? Le të marim, shpesheri ka rasojme makinën për të bërë pak më divulgative, pak më të thjeshë në kuptimi për njerëzit. Pra në qofëse të zem një makinë në kushte normale duhet ketë një minimum gjirosh, atyre këtë e Adhere, në moment që nga të smohet, letë them, pra kjo makina e organizmit tonë, e rëndësishme është i ka ullur gjirët, në i ka bërë organizme më dembel, letë them, më përtac, apo i ka përshpetuar gjirët dhe i ka bërë organizmin më të shpejtë dhe më energjitik. Pra kemi dy situata. Sigurisht, pra, 
Pavarësi shkaqeve, kupton që sigurisht shkaqet më të shpeshte janë shkaqe infektive, janë shkaqe autoimune, i themine. Shpeshe e gjendat i rritës, e mos me qenë se jemi një sezonin e ndimri tani, preket shumë nga virusët, pra kur kalojmë një situatë saktuar gripale, pra epidemit gripale, le në shpesh pasoja në gjendat i rritë. Po gjendat i rritë është te për e ekspozuar dhe ndaj si mundive autoimune. Unë e di që do më pysë është ndoshta dhe për pjesën përse është me shprejo ndoshta të gratë. Pa, kjo është më rëndësishme. E këtu pak a shumë e ka lidhe dhe kjo gjë në sensin që gratë kalojnë shpesh problematikat saktura që u modifikohet imuniteti i tyre dhe duke u modifikuar mbrojtja e tyre imunitare, do të thotë që nuk e kanë më memoristike në të memorjen imunitare të saktë, edhe shpesh herë ekspozohen organet saktura të organizme apo pjesë saktura ndaj këti imuniteti që nuk funksionon mirë. E njëta gjënë ndodhë me tiroiditin kronik Hashimoto, pa më rështë e emrit gjatë që ka, është mundja bazë, fatkesisht edhe ndërën e shqiptarët, është mundja bazë që afekton, që prek gjëndën tiroide, e fatmirësish është graduale, pra në kuptim nuk vjen direkt, por sigurisht është një smundi që në përfundim të saj e shkatron gjëndën tiroide. Qëfar janë të tjera shka që rezatimet e ndryshme janë jashtëzakonisht, le tem, kanë impakt të madhë dhe është e ndjeshme gjëndën tiroide nda rezeve, është i famshëm fakti që në pas Qernobilit apo fukushimës, këto shportimet të bërthamore, kanë patur ndikim të madhë, në sensin e smund shmëris, që është tuar shumë smund shmëria, e gjëndën tiroide në këto zonë që janë pregur. Sigurisht edhe të morët e gjendës të rritë janë të shprehura, pra ato nodu që i themi lythat që thuet në jenë praktikë kokrat e mdha, beso që kemi parë, rëndoma, po jo? Të plasim edhe për zmadhimin e gjendës të rritë dhe për kokrat specifikë, ndo shta mund të... Po freskite kur themi këto kokrat noduit, sepse të them drejten, përdorem shumë sinonime në këtë aspekt, kuptojmë për të abërë ato gungat le theme të abërë të tiroides, nuk nuk kuptojmë thje përgjësisht dhe kanceri i tiroides fatkesisht është shtuar shumë, është shtuar shumë në bodë, është shtuar shumë dhe në vendin tonë. Dhe ndoshta nuk është momenti për të alarmuar të një shikusit, për është momenti për të thënë që në qëfëse ka një problematik caktuar, duhet të ndjekin shpejt, në mënyrë që kjo problematik mos të rëndohet më vonë, mos të agravohet dhe të vim ndoshta në ato fazë e smundive malinje të gjendrës tiroide. Traumat e ndryshme mund të apregin gjendën tiroide, si që mund të jenë traumat në pjesën e fyti, pra fisikë. Anomalit lindurë më të ketë gjendën tiroide, pra kur lindë pa tiroide fare, kur lindë në i tiroide ektopike, që i themin e që nuk është në vëndin e dur, kur pjesë të ndryshme dhe tiroide së nuk funksionojnë, pra ose mungojnë tjetër së mund të shmëri, mund të përshim do shta dhe së mundit të tjera generalet organizmit, së mundit kronike, të cilët e afektojnë gjëndën tiroide në kuptimin që nuk ja bëjnë të mundur komunikimin e saj me periferin, e tjera e tjera se janë pa fund. Pra, e rëndësishme është, pa marësishme. Nështë ato më të shpeshta, cilat janë të së mundit, që të pak të njërzit të din, dhe që mund të prejtën. Më të shpeshta të janë së mundit autoimune, të cilat fatkesish nuk arim do të Në kuptimin janë së mundet brënshme dhe organizmi tonë, ku trupi gabimisht të luftonë në gjendën tiroide, janë infekcionet e tiroides dhe këto nodujt të lythat e masa të morale të gjendës tiroide. Por qëfar e shkakton zmadhimin e gjendës tiroide? Po, nëse flasën për një zmadhim të thjesht, është aji që quet gush në praktikë në përdiqme, dhe vonë. Që është e dukshme? Ose strumi, themi në në pjesën profesionale, mjek sore zmadhimi gjendrës tiroide kalon disa shkall, pra nuk është mund të filloj si zmadhimi thjesht dhe mund të përfundoj në zmadhim dhe grade 2 të 3 që i themi ne, dhe pas taj kryon ato nodujt lythat që i thamë pak më siver. Ajo që e shkakton këtë situat, këtë gjendje, është deficienca jodike. Jodi është elementi bazë që e thidhë vetë në gjendrës tiroide dhe ato e ka letë themë brumin bazë për të gatuar hormonet e sajë edhe në munges të jodit, organizmi a kërkon funksionin që ta mbaj, dhe të roa që të zmadhoj për masat, minuri që të kompesoj atë që ka mungon. Kjo është sigurisht pjesa kryesore, le tem që është faktori kryesore. Ka dhe shumë gjërë atyre për pa i lodhë të leshikusit, edhe selenium është një element shumë një rëndësishëm në mbarvajtjen e punëve të tiroides dhe përpaso edhe në smundjet e saj. Si para qitet kjo smundje, pra cilat janë simptomat? Si vinë pacientët tu Si janë kohën në to? Besoj që që nga pytja e dytë, po mundojmë që ti ndajmë në nërë që të bëjmë pak më të kuptushëm për njerëzit. Kur flasim për simptomatikën, pytja është kretë në vënd. 
do të andajmë. Do të andajmë në kuptimin në qofë se kjo gjëndër tiroide e ka ullur funksionin e saj, atyre këtu njerëzit zakonisht shëndoshen. Le të ndajmë, pra në ullje dhe në ngritje. Pra, kër kemi ullje të punës e tiroides, njerëzit bëhen më dembel. Sepse dhe simptomat janë të ndryshme, sigurisht. Njerëzit bëhen më dembel, janë më të lodhur, kanë shuftot, zakonisht kanë depresion, kanë mërzi, qajnë, janë të tërhequr, janë apatik letargjilet e në i farmasë, në kuptimin, janë totalisht në rënje, në degradim të funksionit, në qofë se lihet kjo smundje pa u trajtuar, në gjithmonë. Krete kunder të ndodhë kur tiroidja na i përshpejt tonë e ato gjirot e organizmit tonë. Edhe në tila nasë të këto njëra zakonisht janë shumë të shpejt, janë frenetik, nuk din të ndalojnë, flenë shumë pak gjumë, një kosisht prap kanë energji, vishen hollë, zakonisht në të stinin e dimri të një që jemi, Mos o qëdi si kur qikoni në njëri me mëngë qëkurtra në rrugë, për shumë. E sigur të që ka probleme dhe tiroides pas kësaj. Janë anksioz këto tipa. Janë me pak agjitim psiqiklete. Jo më kotë thuet, jo më kotë thuet që jam e tiroide, pra ndaj nuk jam mirë në doshta dhe nga kjo pjesa. E vërtet është që ka një lidhe të drejt për drejt pra mes që regullime psiqike, stresit, angthit, depresionit dhe smundeve tiroides. Gje momenti këtu të them që shumica e njerëzve që ndoshtë e i negrizhojnë këto simptoma, është e mira që të bë një kontrol, sepse për fatë mirësisht me zhvillimet e sot me mjekësia e ka shumë të kolajt për të diagnostikuar që regullimin e gjendës tiroide si do që ajo tjetë. Pra, si do mos të këto që kanë probleme dhe tila psikologjike. Atërësi e diagnostikuar? E, diagnostika për njësishë është ajo që thanë me filim, pra ato të treshit të katra dhe të sahashi që se s'kemi thënë ato kërësorin. Êshtë një tjetër të sëhë, që do të thotë hormoni stimulusit gjendër steroide, që ndodhët në kokë në hipofiz, edhe a i mban balancë, edhe a i kontrolon punën e kësaj gjendër, për thënë që është në regu, për së është në regu, dhe a i ose stimulohet, ose frenohet në varsit të problematikave që ka. Dhe gjoja me thjesht është amasim të të sëhën. Kjo është orientu si parë. Pas tani, që ose dyshojnë, mund bëjmë dhe ndoshta këto të treshën të katër dhe hormone tjera, pa fudë shumë në teknalitetet. Pjesat tjetër është një eko e thjesht. E tiroide duke qenë një gjëndër, le të them, shumë si përfajsore, është shumë e kolajt edhe me sytë të lirë, një profesionist, për ndoshta dhe mjekët dhe familjes, mund të diagnostikojnë. Por me ekografi është akoma më e thjesht, në kuptimin nëse dita përdojrë është ekografi, është shumë shpejt diagnostikon një problematikë tjërë. Në raste, pak, më falinë, që të mbyllë pjesën diagnostike, kuptojt të mbyllë në fjalë shumë të thjeshta, kuptojt, në raste më të agravuara, më të rënduara, ku kërkojt një diagnoz diferenciali e mirë, ne zakonisht bëhme ekzaminime më të thellura, si që mund të jeshtë indigrafia e gjendë dhe stiroide, skanën, ndo shta për rezonansë janë më pak përdojrë atë kjo gjë, bëjmë dhe disa prova funksionale që i themi në gjëndës steroida, apo teste stimulimi dhe frenimi, e tjere tjere. Po në vjetë përgjishme janë hormonet, analizat biologike dhe ekografie. Për të kaluar të këpyetja e fundit, do doja të ndaleshim të këtrajtimi i këti problemi shëndetsor? Ideale duke shte qenë që ne të kishim mundësit dhe të parandalonim. Ajo që ka... Sot, blerëson mjekësia botrore është fakti që është më mjetë përandalosh se sa të trajtosh. Sigurisht. Përandalimi ju a thashtë në fillim, të këto smunde që ndoshta janë smunde autoimune, është tentuar në bot duke trajtuar me selenium dhe me gjërat të tjera, gjërat për të përandaluar, po të jemi të sinqertë, a janë akoma kontradiktore dhe studimet e fundi që përflasim të fundit fare, akoma nuk e kanë letë them të përcaktuar sak nëse avlen që ti e për një element apo një element tjetër për të përandaluar këtë smunde shmurin autoimune. Ajo që mund të përandaluar dhe gjendë të tiruit është gusha e thjesht që tha, ajo zmadhimi gjendë të tiruit e, sepse duke i dhenë jod, në përmjet kemi të gjuar gjitha, po jo, kripa jo dizuar, dikur jepeshen dhe ushimet të tjera, në përmjet bukës, në përmjet vajt, pra sa më shumë jod... Në format më të praktike, që kanë mundë si njërësi. Sigurisht, jo në kuptimin që duhet në i formë konsumi, pra si që është kripa që gjdo njëri ka të nevojshme, duke martë jo dizuar, do të të që ti ke luftuar deficiencën një dike, sepse fatë kejsish freskit dhe ne jemi vënd me realisht me problemet e deficiencës jo dike, nuk mund të temi që jemi në shkallën më të rëndë mundshme, po nuk duhet të pranojmë që kemi akoma problematikat caktuara, se të mos në vëndet malore, kodrinore malore, ati ku jodi gjendet nuk pak dhe në natyrë. Pra ndaj, trajtimi i këtyre zakonisht i fmive, se e mirë është të filloj që në moshën fminore, që mos të këtë dhënë pasoje në gjendet tiroide. Për të ardhur pas tajt e trajtimi smundive. Trajtimi smundive, për jesë vërtetës është rebus më vetë, është konglomerat në kuptimin dhe është një vlerësim integral trajtuës i gjendrës tiroide. Nuk është 
e thjesht mjekimi i gjendës steroide. Këtë do më duhet që ta përsërisë disa herë, sepse rëndomët shpesherë interferojnë ndoshta element, nuk duhet para gjukoj këtu asin njëri, po unë jam të pjesa, letë them, e vlerësimit profesional të gjësë. Pra, kush është i afë në kuptimin leta trajtoj, është më mira të ndërhy. Por nëse kompetencat tona nuk janë të tila, kuptimin qofë dhe kjo dhe mjekë, pa e diskutuar në kushtet të tjera, se dhe vetë mjekë ono, ja? Pse e them? Sepse të hormonet të rrides lëvizet me milimol, me nanogram, dhe janë gjyra shumë mikroskopike, shumë të vogla, letë them, të imta, dhe ndërhyrja të aty mund të kalojnë shpesh në te pritës, në pakiz dhe kundur të apo problemet të tjera. Por trajtimi në vjetë përgjishme do të thotë fatë mirësisht, të smunde që janë më të shpeshta dhe të gratë është kjo hipotiroza, apo ullje e funksionit, kjo zagonisht me kohet fazat e para, teorikisht ku së është e gjitha me pak jodë dhe me hormon, po kur është e shkatruar, le tem, e gjithi rojda duhet vetëm hormonin më gjesë. Kretë e kunder të ndodhë, kur kemi të pritës, zagonisht që japim disaj lache që frenojnë prodhimin, apo hedhjen e, apo veprimin e hormonave në organizëm. Kjo është e thëna bëtësëja e kësa gjë Doktor, ju falenderoj shumë për bisejden me vlerë që transmituat në ekranin e Ora News. Ishte knajtësi që ju kisha sot në diagnosë. Knajtësi është e imja, shpresojmë që momentet tjera të të jemi ndoshta pak më specifik në kuptimit merë më së mundës. Sigur, ishte do kemi dhe rrasë të të tjera. Por ju falenderoj sepse janë tema që realisht janë interesant. Kërpën vëmendje. Mendoj. Falim derit. Falim derit ju. Vjoj me emisionin ton me një tjetër të fëtuar këtu në emisionin diagnoz. Do të flasim për astmën bronkjale. Êshtë një problem shëndetsor që prek shumë individ. Unë kam knecin që kam sot të fëtuar në studio, alergologen, doktoresh Mirej Lahitaj. Doktoresh Mirej se keni ardhur. Falim deri që pranuat fëtesën të jeni në diagnoz. Falim deri dhe ju për fëtesën. Doktoresh, qëfar është astma bronkjale? Atere... Asma bronkjale është një sëmundje i cila është shume për apur kote fundit dhe mund të them që 300 milion në botë vojnë nga asma bronkjale është një sëmundje i cila është me etiologi, me një etiologi shumë të gjërë, është një sëmundje kronike që duhet të eksuar, është një sëmundje i cila prek si fëmijit ashtu dhe të rriturit, ndryshim nga shumë sëmundje të tjera alergjike të cilat prekin nështë, shumica të rritur, kjo është një smundje që prej dhe fëmijët. Dhe pranda është shumë rëndësishme që të vjetë një diagnosë sa me sakt dhe sa me shpejt e kësaj smundje. është një smundje cila vitet e fundit është rritur shumë, sa që mund të themi që është bërës një epidemi, një në 3-4 fëmijë vuan nga problemet alergjike, ku futet edhe asma bronkjale. Pra janë fëmijët, po thoni më të prejkur? Kote fundit, janë dhe të rriturit dhe fëmijët, po kote fundit shihet një rritje e së mund të shmëris ke fëmijët. Dhe kjo pasaj shpjegojt me shumë faktor. Qëfar është kakton, doktoresht, asma në bronkjale? Asma është një së mundje që shkaktojt nga shumë faktor. Asma ndajet në së mundje alergjike dhe jo alergjike, por që në basë ka inflamacionin, inflamacionin, do më thënë, është një së mundje inflamatore, që prek rrugët e frymarjes dhe që shkaktarët janë të shumët duke filuar, që nga shkaktarët alergjik, ku futen këto alergenët e ndryshëm, ku pjesën më të madhe, e zënë plurat e shpisë, ose akarienët që i themi ne dermatofagoidët, e zënë polenet që janë në periudat të ndryshme, në pranverë, në vjeshtë, e zënë kafshët shtëpijake, e zënë mykrat të cilat kote fundit, janë shtuar shumë azmat nga sporet e mykut, janë shtuar shumë kote e fundit dhe kjo ka të bëjmë shumë dhe me mënyrën e jetesës, me mënyrën e ushqyërit, sepse azma është një sëmundje kove moderne sa më shumë civilizohet jeta, sa më shumë modernizohet jeta, aqë më shumë shfaqet azma. Ne do të kemi një material në fakt të përgatitur, do e ndjekim së bashku dhe do rikë themi sërisht në studio. Ndjekim materialin. Iniciativa globale për asmën dhe obëshë për herë të parë kanë kremtuar eventin botëror kunder asmës në vitin 1989 për të rritur në dërgjithsimin dhe kujdesin dhe asmës ku do në botë. 
Takimi par botror organizua në Barcelon dhe në mbi 35 vendet të botës u kryen aktivitetet ndërgjetësuese. Si pas OBSH-s, asma është së mundje kronike më shpesht e moshës fëmijore, 250 milion njerëz të moshëve të ndryshme vuajnë nga asma në bot. Ajo është një problem i shëndetit publik, si në vendet në zhvillim dhe në vendet e zhvilluara. Bi 80% e vdekjeve nga asma shkaktohen në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Si pas Institutit e Shëndetit Publik në Shqipri, rezulton se 30 deri në 20% e shqiptarve janë evidentuar me sëmundi alergjike, dërsa 3% e popullsis janë të sëmur me asëm dhe 4% e fëmive vuajnë po këtë sëmundje. Prevalenca asmës në vendin ton për rritet me 5% në vit, kryen qëto vit aktivitete gjatë muajt majt e cilat u thhiqen nga shëshjata shqiptare e alergologjis dhe imunologjis klinike, më mbështetje në Ministrisë të Shëndetsis dhe Institutit të Shëndetit Publik. Si pas organizatës butrorit të shëndetsis, asma bronkjale është të rënditur në vendin e gjasht duke u bërë kështu një barë për individin, për familjen dhe ekonomin, e gjithashtu është të rëndësishëm fakti se po evidentohen rritje të dukshme të sëmundjeve alergjike në moshën e fëmjëris dhe në adolescent, e cila përveç problemit të madhë shëndetsor ka dhe një kostot të madhe ekonomike dhe sociale. Në bisedën tonë me mjekën e fëtuar në studio, alergologën dhe do të flasim në fakt doktoresh për shenjat klinike të kësaj sëmundje. Po, asma është një sëmundje e cila shfaqet me një sërë shenjat klinike, po tipike dhe kryesore e shkolla, e cila është një kolle vazhdushme, që është si ditën dhe natën, po karakteristike mund tjetë natën dhe herët në mëngjes, por nuk përjashtohet dhe kolla gjatë ditës. Dhe fëmijet ndoj njërë shenja e vetë me asmës mund jetë vetëm kolla, një kolla që e të vazhdushme, e bezdisur, një kolla që mund të shpërthejmë në basë një të sforcimi fizik, një kolla që mund të shpërthejmë në basë një të qeshure, në basë një ekspozimi nga një ere fort, nga një arome fort, kolla është e një kryesore. Ndërko, pasohet nga marja e frymës, ajo që ne i themi dispre, e cila është një shenjë që të smuri në e vënë në pozita shumë të vështira, në vështirësi, është shtëngimi në gjoks, është ajo shenja, ajo uizing që ndo njërë dhe gjohet edhe nga larkë pa e vënë se të skopin mjeku dhe vetë pacienti ose jafërmi i pacientit mund të dhe gjoja të fishkëllimë në karakteristike, është ajo shtëngimi në gjoks si që tash dhe pasa i shenjat e tjera, si që janë dhimbje koke, lodhje, një këputje për gjithshme të cilat vinë si pasoje e kollës, e dispnes dhe e shtëngimit në gjoks. Dhe pasaj mund të pasojt nga shenjat të tjera, mund të pasojt nga nga një e të shtitur dhe rjedhje undës që fute në kontekstin e njërinit i alergjik që gjithmon para prijet, do më thënë gjithmon para prijet nga asma bronkjale. A mund të klasifikojmë asma bronkjale si një patologi të rënd? Asma bronkjale është një sëmundje e cila pa tjetër që është një sëmundje rënd në qovë se diagnostikohet vonë, në që ose nuk mjekohë të mamë si që duhet si pas parametrave dhe si pas të gjithë parametrave që ka vendosur se ka një protokollë sigurisht. Protokolli, po, pa tjetër, është një smund djerënd. Asma në fakt ndahet në disa forma, në form të letë, po i thejmë form të letë, form të mesme, të mesme në të rënd dhe të rënd. Dhe asma të rënda janë vërtit asma kërcënuse për jetën, sepse ato mund të shfaqen me atake të krizës asmës që të smurin, do më thënë mund të aqojnë diri në vdekje, diri në eksitus. Shu që është vërtit një smund i rënd në qose nuk mjekohet, në qose nuk diagnostikohet herët dhe në qose nuk mjekohet. Pra cilat janë këto komplikacione të cilat e qojnë pacientin në rezik shmëri? Komplikacionet, nuk mund të themi komplikacionet, po mund të themi krizat e asmës, ataket e asmës të cilat janë kërcënuse për jetën. Dhe në përgjithsi, komplikacionet e asmës mund të jenë 
enfizemat pulmonare, mund tjenë uh, këto uh, takikardit uh, të personat të cilat e janë me së mundje kardiake, të cilat mund tjenë aritmit, e, e, mund tjenë aritmit të thjeshta, por, pas, por mund të kalojnë në uh, takikardi ventrikulare të cilat janë të rezikshme për jetën e pacientit. Si mund të themi më thjeshtë që ta kuptojnë edhe pacientët? Problemet, problemet me ritmin e zemrës. Këto mund t'jen problemet të cilat mund t'jen të rezikshme për jetën e pacientit, por këto ndodhin më shumë të pacientet të cilat kanë probleme kardiake. Pa. Një nga komplikacionet e asmës mund t'jen pneumonit, të cilat janë si pasoj e sekrecioneve e tapave mukoide që ndodhe në rrugët e bronkeve, të cilat bëjnë të mbivendoset një infekcion, si zakonisht ke fmijet e moshës një dhe në 5 vjeq, janë këto infekcionet virusale, Nga mosha 5 dhe në 30 vjeq janë të infekcionet e mikoplazmës në përgjithësi po flasë dhe mbas moshës 30 vjeq janë infekcionet nga pneumokoku. Dhe pneumonit, do më thënë, janë uh, si të thuash uh, një nga, nga uh, mos mjekimi asmës uh, në ko uh, negligenca. negligenca e mjekimit asmës. Po. Uh, si duhet të luftojmë asmën, doktor Eshë? Për të luftuar asmë në para, është që të vendoset një diagnoz sa me e sakt. Do më thënë, e para një që, që pacienti të drejtohet mjeku i familjes, duhet të drejtoj sa dyshon që mund ketë një problem asmatik, duhet të drejtoj pa tjetër ke alergologu, sepse sa më shpet të vendoset diagnoza, si shtam, ashtë me e letër së mundja në që se vonohet diagnoza e asmës, Atëherë dhe problemet që mund të shfaqë si pasoj e, 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 e ndryshimeve në murin bronkial mund të jenë të mdhaja. Dhe sa më shpet të vendose diagnoza, aqë aq më, më mirë e, ndiqet dhe mjekohet asma. Naturisht, asa janë ato e, examinimet e ndryshme. Cilet janë këto po, examinimet? E, examinimet e para njërë, për të vendosur një diagnoz nuk është shumë e vështirë, sepse e thjeshtë vetëm nga anamneza që mund të marim të smurit, një anamneze kujdesme një histori familjare dhe personale kujdesme, mund të nga drejtoj drejt azmës. Dijet që azmat... Do të ndalesh atë kjo, ju sa një histori familjare, do të thot që është e trashëguash? Azma është një sëmundje me predispozicion genetik. Do të thot që pacientët të cilët ka në familjen e tyre të afërm, ose prim të afërm me probleme alergjike, ka një predispozit më të madhe për të bërë së mundi alergjike. Dhe prandaj anamneza e, e detajuar, ose e, e, historia familjare e detajuar, na bën që neve të, të, të fokusohemi ke problemet alergjike ku futet edhe asma. Gjithashtu, examinimet janë shumë të domozdoshme, Këtu futet examinimi objektiv që i bëjmë pacientit me, me stetoskop dhe examinimet e ndryshme që një rëndësit shumë të veçant kanë provat e alergjis, të cilat bëhen në, në bas të, të, të veçorive të pacientit mund të bëhen në dorë, ato që ne i quajmë prik test, mund të bëhen dhe në gjak, varet nga veçorit e pacientit, pasaj kjo është një temë vete. Gjithashtu një examinim shumë i rëndësishëm i, i asmës, janë uh, spirometria ose prova funksionale respiratore, e cila na tregon shkallën e ngushtimit të rrugve të bronkeve, dhe që mund na bëjt dhe një diagnoz diferenciale me së mundjet e tjera që kapin temën bronkeale. Dhe kjo është e rëndësishme në fakt kërë bëjt diagnoza sh- diferenciale? Pa, pa tjetër, dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe uh, spirometria në na përcakton edhe shkallën, E, e, ose formën e asmës, qarë ah, formën e asmës, dhe e surin e asmës, mas mjekimit. Ne folëm fakt në, në nismë të bisedës son edhe në lidhje me sezonet se kur është më aktive asma. Por të doja të ndalesha edhe të një tjetër element i rëndësishëm. Mungesa vitaminës dë e shkakton asmën, doktor Ish? Uh, shiko, e para një është... desha të flisja pa? pak për të pjesën e parë, që është shumë e rëndësishme. Acarimet e asmës, sepse uh, është vërtet e rëndësishme. Pa, mund të afekson. Po, acarimet e asmës janë më shumë, në kuptohet, në periudën ku pacienti ekspozohet më shumë dhe alergenve kur është asëm alergjike, si që janë plurat dhe sezoni i shumëzimit të tyre, e cila është në pranverde në vjeshtë, kur është sezoni polene, i poleneve që janë asmat polenike, 
dhe asmat nga sporet, por një rëndësi të veçant ose rëndimet e asmat vinë dhe si pasoj e virozave të ndryshme në sezonet ku egzistojnë virozat, atër e gjithmon kemi një rëndim të asmës. Dhe do më thënë, këtu duhet të përqëndrojmi shumë sepse në qoftë se pacienti është duke u mjekuar me asmë dhe në qoftë se a i kalon një virozë, pa tjetër duhet të konsultohet me mjekun specialistë sepse në këtë rast gjithmon duhet të shtohet ose të jepet një mjekim shtesë sepse të smurët që kanë së mundje kronike ku futet edhe asma, gjithmonë e kalojnë me vështirësi këto virozat e ndryshme se infekcionet virale. Doktore, ishë për ta mbyllur, do doja të bëja pyet jenë që shumë kush të dëshiron të të dëgjën të nga në juaj. A shërohet asma bronkjale? Atere, asma në fakt është një së mundje kronike që kurohet shumë mirë, por që nuk shërohet, nuk mund të themi kur që ti nuk e ma asëm, Gjithmon neve duhet t'i themi pacienti që të mjekohet mirë si pas këshilës e mjeku, të ndjeki regulat strikte të mjekimit dhe asma është një sëmundje e kontroluar në qo se mjekohet mirë. Ju falenderoj për bisejden, e këndshme që për colët në ekranin e Ora News dhe që ishit sot e pranishme për të siel këshilët të duhura për të gjithë shikuesit tanë dhe për pacientë të tuaj. Falemderi. Falemderi, doktore Ishmirela. Vazhdojmë e misionin tonë dhe do të kemi sigurisht edhe rubrikën Impact Shëndet. Jemi në rubrikën Impact Shëndet dhe në qëto cikl e misionin ne zgjedhim një personajsh publik për të biseduar sigurisht gjatë këti minutashi rrëth shëndetit, por jo vetëm, sigurisht do të cekim edhe disa gjëra interesante rrëth profesionit të tyre. Unë sot kam tuftuar Luis Elin, këngtarin e njohur, nërë se keni ardhur në studio në impact shëndet në diagnoz. Minë së gjaj, flamë nërës përftesën, nuk ka se të më dajtën kam shumë djeni për shëndetit, për mjekësine, për këto porë, Normalisht është shumë interesantë se si gjithë dhe njëri u të njëna bjenë mën për doktorin vetëm kur jenë në halë, doktor Marova, do më thonë, o atë u shkoj me zdina gjo. Kështë që jam pak matë parimin që jena pak i njërant, me thonë, nga nga e informimit ose edukimit nga nga e shnetsis. Gja që duhet duhet me kenë ma e ma e për hapën njërës. Pra ndaj imi në diagnoz, për të sielë profesionalizmin e mjekëve tanë dhe le të informojmë shikuesit, të sensibilizojmë, Por, si jelim edhe eksperiencat e personajëve publike, sëpse janë interesante, janë interviste ndryshe, apo jo? Nuk besoj se keni folur ndo njëherë për shëndetit. Jo, jo. Pra ndaj u zgjodha. Luis, më thua ndo një eksperiencë të ndë në lidhje me shëndetit. Nuk për jashtohë mi asë një, sëpse më janë bërë pyetje në fakt, se keni zgjidhur edhe personajëve publike për të qënë në një emision mjekësorë. Por, asë një nuk përjashtohem, me të gjithë dhe në përket shëndetit. Asë një masë normale. Unë bile se kam shumë të fresk, po të themi. Unë shkova rasisht në korik të këti vidi. Pra, jeni edhe ju të rastësia? Unë jam të rastësia. Shkova rasisht me bërë një kontrol, do më thanë, ku s'po jo thëmë qa dolja, si dolja, të këtë dolja, dhe u do të me bërë një nërhymje. Gja e vogël, por u do të me u bërë. Dhe... Si e mora veshtë, e mora veshtë rasisht, do me thonë. Se kur shkën me një shok, thu, po shkëve, bë një kontrol i herë të qofë ku jam. Shku me me e ba, dhe shku me kërë të qesh, sepse po thoshim, orë, në qojmë makinat në servis, i herë në tre muj, e vedin se qojmë i herë në dhe të vjetë. Pa këpëtën, është pak, pak i njëranë, se dhe është, është gogja gabim për shumë njërës që e bërë. Por, kam vure që kjo gjë është mos shumë e Ma matë si kleqme, janë pak matë nërojtër në të kjo. Kështë që unë ja këshiloj shumë ma shumë, dhe me thonë, gjitha me shkuj e femra, që të shkojnë sa ma shpesh, sa ma shumë që të kontrolohen. Një atëherë kër jeshë nësh duhet me shku, se kur të jeshë në fund, mos të nëjë. Ti me ndonë se kjo është në përgjësi në Shqipëri? Kjo kulturë? Êshtë, të që është të sështë... Se kemi jetuar dhe a Shqiprije, sigurisht keni miqtuaj, ka që një kohë e konsideruashme kërë keni... Ideja është kjo, njërëzit duhet më lisin me anë dhe qka që doktori nuk është me pështu jetën, është me paranalu rëzikun, jo me të pështu, të në që ose ishkën në gradë... Edhe shpëtanë, në? Po mirë, por marim rastin e kirurgjistë fundit, por të në që ose ishkën në gradë fundit, dhe i thu më pështë 
edhe nuk mundet, nuk është sa faj i ti, s'mund t'ja le shfajnë e ti. Ti duhet më shku shumë ma për para, që ta kurosh, që ta mjekosh, që ta njekosh, ha pas hapit, që ti të evitosh. Ti qo se shkër gratë funit, marova, qa të 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 bajnë? Kështë që duhet sa ma shumë dhe më thanë, duhet për hapit shkolla, në administratë, në kurikullet shkollarë. Gjithë kumë që dhe më thanë si e dukim që duhet shkosh, të kontrolohesh, thjesht kontrolohesh, jo pa jam shnosh, ok, po shko, gjithës e si shko, të adish, edhe garantoj që e banë gjumin ma të qetë. E ke përjetuar atë moment delikat të shëndetit të nëtë, je friksuar, të vajtë të drejtën? Kam rrat 8 kile për 5 dit, prej stresit, se kur e menon dhe më thanë, po po që eshim, sepse fatë mjërësisht i e mirë, po në momentin që thua ka të shumë kilogram për 5 ditë është shumë në thanë. E stres, si më thanë, e kse këthet, në psikologjike, ajo si të kap angë, thif, si po nolë, që po nolë, si po shkonë në nërë tjetër, ashtë, kur është puna për shnetin, më thanë, gjithë friksohen. Nuk ka aty që i thu, po shkoj, edhe po e bëj. Pas këti momenti, tani, ti bën vizita periodike? Dhe të thejme dhe me thanë, sa marova këtë, kam shkuja më kontrolu prap, mas tre mujve, herën e fundet që i kam kenë, mund të ketë dy muj, një shka e tjilë, një kontrol për gjithëshëm. Pra të një e bëri regullt, u shëndetin të ndë? Po, se kur e pësova i herë, unë e pësova për fajnë tëmë, për fajnë e kërkuj tjetër, po për fajnë tëmë. Për një shka që mund të ishte eliminu, si me thanë, me një gotuj, edhe me disa i lache, edhe mund të mill të me Po nga fëmirja jote, më banë me ndi qka? Nga fëmirja, ma fëmirja. Ki patur problema, apo ki qenë fëmirë shëndejshme dhe në na juaj, si ka qenë në raport me këtë pjesë? Në na, unë dheri 4 vjeqë, unë s'kam folë. Po fare, asë tingullë nuk kam dzerë, nga goja, dhe ato 4 vjeqë kanë kenë vite turturet për në të mi, sepse thote në 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 moment që ti ishe fjetë, në nuk e dishim a jetu kja, a jetu bërtit, a jetu qutë, sepse nuk lëshoshe tingu, edhe kur kja ashe, 4 vjeqë kështu. Mas 4 vjeqëve, dhe nuk bate dërma në kërkush, që ka ashtë nosh, po se dina pëse s'fletë. Në kërkush, në asë siloj tingu, për 4 vjeqë. Dhe, kena ka një dark dikum, që ma ka të rëgu në në, aty kam, thanë për herë të parë, Mama, baba, dada, për motre. Alë qyshat nga të thanana, së ta milë ma goja, së të rreshtë, si e galë ma. Pra ke akumuluar gjithë shka dhe... Nuk është se e mojë menë, por që ima kanë thanë prindë, dhe më thanë kjo ka kenë. Alë mrapa, kam ledzu, dhe më thanë internet, që janë raste që nolin, ishte tip vones në... Jo, janë njëhen të raste në miksi, sigurisht. Jo të shpesht, apo njëhen. Pas taj do vinë taj momenti që do shpërthenit, edhe do këndonit e të gjitha me... Pa, do do të më akumulua ta katër vikët. Luis, ju keni një dalje të shpejtani në Sken, keni një pjesmarje në festivalin e fund vitit në Radio Televizionin Publik Shqiptar, është një bashkëpunimi juaj me këngtare në Rezart Asmaja. Si u mëndua këj bashkëpunim juaj? Faktikisht, ka kenë nata finale e festivalit vitit kalumë, kur unë isha në salë e pash marë i festivalin. Mënë që marë i festivalin, unë kam marë direkt mënë Gjullalin, telefon, e ka muru, a i nuk fitoj, por e urova për kangën, për gjitha, dhe i thash, kisha pas shumë qefës i vitin tjetër me ba kangën bashkë. A la i qeshë i dhe më tha, po që ishtë të shë më tha mu, jo të sa marë i finali, a i kësaj, ka dhe i vitë kodë, dhe më thanë, a la i qeshë me kaqe i lame. Ma së nëjmë, asë 4-5 mujve, me mori Gjullalin telefon, Shumë mirë i thashë, nuk ka problem, thjeshtë atë gjajmë vajzën me cilë vajzë do e bajmë. Ale me nova, në shkoj me anjetë rëzarta. Rëzarta nuk e më pasë në klasë, 8 vjetë, në shkollë të muzikës. Kena kena edhe në klasë bashkë, edhe në bankë, edhe tëna, edhe e morë me rëzartën. Një vajzë është kulqyër dhe një tëngëtarë është shumë e mirë, një konsishtë. Shumë vajzë e mirë, dhe thanë, në të raste se ti mund thush, Gjithë shka, por se nga tre minuta do e në bashkë, katër minuta do këtojmë. Por e ashtë, vërtet është një njëri shumë i mirë, i kuptushëm, i qeshëm, plus që së mund të më jena rritë bashkë, po të të vjetë në klasë nuk janë pak. Sigurisht, janë shumë vite kur ju rritëni dhe zhvilloni bashkë dhe një një shumë mirë njëri tjetërin, por 
Në nume që i kina bot diqat bukur, dhe më thënë. Kjo është akoma më bukur, dhe më thënë, që ju po realizoni një bashkëpunim. Po, ale, bile se dhe shëqeja shkollës... Ideja një e është, se gjithë thojnë, ja, rëndësi, ka pjesë marë, ja, kështu të anë, dojnë me fitu. E festival lodget me kenë, me marë pjesë, dhe për pjeqef me fitu. Ja, marë festival, që ose këta në thojnë, ja, në musë më interesonë, që mimi, unë kam qef me marë pjesë. Pra, dëshiron të prej kështë skenën e Eurovizionit edhe njëherë? Po, për na për rezartë një në të e basë, e të zhullali ka kenë. Ju mëndoni në të rezartë. Pa, ja, të mëndoni si në qëto cikl të këti emisionit dhe në impact shëndet, ju keni dikë për të falenderuar, apo jo? Për të shprejur mirë njohjen. Kështu është bërë tashmë zakon të gjitha emisionet tona dhe artistët të tjerë kështu kanë vepruar? Unë, realisht, nuk asë se kam në një, dhe më thanë, dhe më, o, ku dhjunë si më të qëjmë marë dha një mishësore, ose punet me një një doktor, ose doktor esh, një fjithë, por që e kam edhe mikë, kam në tonë bolanën, dhe ashtë gogjaj njësër, do më thonë, edhe unë gjithmonë e nga të smoj, sepse a i të shi të mund të ush fatkeqësisht, parët se si e merë, a i merët me i pjesë delikat e trupit njërit, cilat janë hemoroidet, edhe rrije nga të smoj gjithmonë, do më thonë, por atë falenderoj sinqerisht për gjithë shka, sepse edhe për julën që unë pata atë smunje le të themi, a i më ka nga i shumë afer, më ka majtë, në kam një mu me gjithë shka që që ka pas mundësi, dhe më dhe jam mirë njohës gjithë jetën. Më dua të falenderoj kompaninë farmaceutike lider në tregun farmaceutik shqiptar, Delta Pharma, në falimderi që sponsorizon emisionin diagnosë. Hormonet janë substanca kimike të cilja të i sekretojnë gjendret me sekretim të brendshëm dhe inde indokrine. Hormon që ujtë një substancë specifike e sekretuar nga një qelize specializuar e cileve prombë bërë receptor po ashtu të specializuar. Termi hormon që është me preardje greke do të thotë stimulim, gacmim, sinjalizim. Këto terme përdori për herë të parë sterling në vitin 1905, ku vëreti se sekretimin e lëngut pankreatik e stimulon një substancë kimike e cile që ujtë sekretim. Hormone shërbejnë si një formë e madhe e komunikimit mi disë organeve të ndryshme dhe indeve. Hormone të regullojnë një shumë lojshmëri të fiziologjis dhe të sieljes, duke përfshirë tretjen, metabolizmin, frumarjen, funksionimin e indeve, perceptimin dior, sekretim, laktacion, stresin, rritjen dhe zhvillimin e levizjes, riprodhimin dhe humorin. Në përgjësi, vetëm një sasje e vogële hormonit është e nevojshme për të ndryshuar metabolizmin qelizorë. Mënyret naturale për të rritur hormonet të uaj e të lumëturis janë të ndryshme. Të gjimi muzikës është një mënyre shkëllqyër për të marrë një rritje dopamine. Në një studim të vitit 2011 të butuar në Nature Neuroscience, studiuesit e Universitetit McGill raportuan se duke të gjuar muzikë, ju rritet dopamina. Për të imbajtur hormonet në gjendje optimale për një kohë të gjatë, Isaks këshilon një djetë të balancuar ushqimore u shtrimet të vazhduash me fizike si dhe një gjumë të qetë e cilësor. Si pas një studimit të kryur së fundmi, femrat të cilat mbartin shumë stres nga puna e tyre janë 38% më të predispozuara për të prekur nga së mundit e zemër si pasoj e një nivelli të lartë kronik të kortizolit. Serotonina, kë neurotransmetues që stimulon gjendje në humorit u bëj famshëm nga antidepresantët së SRI, frenuës si përzgjedhës i rimarje së serotoninës, të cilët rrisi nivellet e serotoninës së trurit. Mënyrat më efektive dhe e natyrshme për të rritur serotoninën është duke ushtruar qëtë dit. Kjo është arsye, pëse një shëtitje e shpejt ju siel humor të mirë. është mirë të krye një aktivitete fizike. Një loj sporti është shumë i mirë të ushtrohet të pak të ndyherë në javë të ushtruarit në zit një numër kimikate shtë rëndësishme humori duke përfshirë serotonina. Oksitocina Studiuesit nga Claremont University në Kalifornia kanë bërë hulumtime të gjera në bindikimin e sajt të gratë duke lidhur lirimin e oksitocinës në nivellet e knetësi së jetës. Ajo mund të lua një rol shumë të madhë në fiziologjin dhe lumëtërin e grave kërhasuar me meshkujt. Kalimi i kohës me njerëzit e dashur dhe të qenit i sielëshëm ndaj të tjerëve nëzit oksitocinën. Stresi blokon lirimin e oksitocinës, kështu që menagjoni stresin tuaj. 
estrogene, dihmon në formimin e serotoninës dhe ju mbron nga nervozizmi dhe angthi, duke ruajtur që ndrush mërin tuaj. Estrogeni pësën rënje me menopauzën dhe gjithashtu me stilin e jetesës si pjerja e duhanit dhe ushtrimi ekstrem mund të ullin e të. Disbalanca estrogenit, progesteroni gjithashtu në perimenopaus mund të ndikoj negativisht në gjendjen shpirtërore. Menagjimi stresit mund t'i balancoj ato, me qënë se hormonet e stresit të tila si kortizol dërhy në sekretimin, veprimin dhe funksionimin e dy hormoneve. Progesterone Ky hormon ju ndimon të flini mirë dhe të parandaloni angthin nervozizmin. Ekspert të til si Dr. Sara Godfred thot se kujdesi për vetën dhe ushimi drejt është mbrojtje juaj e parë për balancimin e hormoneve për para se të filoni terapin zëvëndsuese të hormoneve. Karbohidratet, risi nivellet e serotoninës, gjë që shpjegon pjesërish se pse ne dëshirojmë ushqimet të ëmbla. Meri një nëzitje të oksitocinës duke bërgjërat pëlqyëshme, si kalimi kohës me njërës pozitiv, me fëmijë tuaj ose kafshët e preferuara. Bani progesteronin në nivele optimale duke ngrën mirë dhe duke shmangur në dyrat të ngopura dhe shëqerin, duke rguluar aktivitetin fizik, shmangni stresin. Takimi o një artë shumë në diagnoz dhe tjetë të shtunën në orën 17.